abangan sa DOST Report. Alamin ang isang programang may layuning palakasin ang human capital sa usaping research and development sa bansa o ang R&D Leadership Program ng DOST. Ating silipin ang ilaan sa R&D Centers gaya ng Eastern Visayas Center for Crustacean Research and Development sa Samar State University, Mollusk Center sa UP Visayas, at si Cucumber Research and Development Center sa MSU Naawan. At pakatutukan ang latest updates ng siyensya at teknolohiya. Ihatid ni DOST Secretary Poy de la Peña. Paging una sa balita tungkol sa siyensya at teknolohiya. Abangan niyan sa DOST Report. Report. Magandang araw Pilipinas, ako si Onang Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Kayo po ay nakatutok sa DOST Report. Hatid namin sa inyo ang pinakasariwang balita tungkol sa siyensya at teknolohiya sa bansa. At syempre kasama po natin si DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw Secretary Boy! Magandang araw din sa iyo, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. At uh, talagang uh, marami na po nag-aabang at ang kanilang katanungan, ano na nga bang kaganapan sa mundo ng siyensya at teknolohiya? Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Pilipinas Online World, tutok na dahil narito si Secretary Boy de la Peña para sa TOST Report. Gusto kong ibahagi sa ating mga taga-subaybay ang mga nangyari nitong ng daang linggo sa Department of Science and Technology uh, in the implementation of Bayanihan to Heal as One. At uh, gaya ng dati ay hahatiin ko ang aking uh, report in uh, to two parts. Uh, yung una ay lahat ng may kinalaman sa kalusugan at yung pangalawa ay yung namang uh, may kinalaman sa uh, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. So, Uh, doon sa ating uh, mga nagawa sa kinabukasan, ang uh, unang-una kong bag- babanggitin ay ang uh, pagka-aproba ng uh, DOST Philippine Council for Health Research and Development doon sa tinatawag na COVID-19 Validation and Evaluation of Antibody Test uh, na isasagawa uh, ng UP Manila at ito ay pamumunuan ni Dr. Leonila uh, Dance. Ang hangarin nitong uh, study na ito ay maka-generate na information on the diagnostic accuracy of rapid antibody test in diagnosing COVID-19 in a representative sample of Filipinos suspected to have the disease. Okay? So, ang analysis na ito will uh, uh, give information on how well <coughs> rapid antibody test perform during acute. Okay? Pag acute, yun yung uh, less than or equal to 14 days and during the convalescent stage, uh, more than 14 days, uh, phase of the disease. The project, uh, which was given a budget of 19 million, uh, will have a duration of nine months, but the uh, project leader assured us that they can come up with uh, uh, significant results uh, within three months. Ang pangalawa kong isa-share ay yung uh, approval din ng uh, Lagundi Clinical uh, Trials, at alam naman natin na yung Lagundi ay uh, uh, tanggap na yan na bilang gamot Uh, sa uh, tubo, uh, sa mga respiratory uh, ailments at uh, yan ang kauna-unahang uh, halamang gamot na na-commercialized uh, through a DOST research uh, as early as the late 80s. And uh, uh, yan ay may approval nga ng FDA kaya alam natin na meron siyang antiviral properties uh, kaya susubukan yan ngayon sa COVID-19. At uh, meron na siyang approval ng um, UP Manila Research Ethics Board at any time uh, Pagka nagkaroon na uli ng clearance naman sa FDA para sa conduct ng trials, ay mag-uumpisa na ang trials dyan. Yung sa tawa-tawa ay na na rin ng PCHRD pero uh, wala pa siyang clearance ng ethics board na UP Manila. Ang uh, pangatlo kong isa-share ay yun ang mga status ng ating mga pinupuntuhang ventilator development projects. You know? uh, actually, uh, we are funding three ventilator development projects sabay-sabayan para Uh, kung sino mauna, eh, yan yung ating uh, uh, i-mamascode yung siguro. Uh, pero iba-iba din ang kanilang approach sa design. Kaya maganda rin naman na sabay-sabay ginagawa yan. Ito ay bukod pa doon sa Austria vent na tinutulungan natin doon sa testing stage lang kasi yan naman ay dinevelop 
anong mga uh, gumagawa ng Austria Med, pinamumunuan ni Dr. Enrique Austria na sa, sa kanilang pondo mismo ang nanggagaling. Ano? So ang tatlo na nagsasagawa uh, ng uh, ventilator development projects ay ang Don Bosco Technical College. Uh, meron silang tinatawag na ventilator making uh, uh, team na ang pangalan ay Spiritus Vitae. Ang pangalawang gumagawa ng ventilator development ay ang Technological Institute of the Philippines or TIP na gumagawa ng dalawang klase ng prototypes. At ang pangatlo naman ay sinasagawa ng isang startup company na ang pangalan ay Neuron Mech Incorporated. At uh, uh, sila ay uh, nag-inform uh, nag, uh, sa atin na by September ay ma maaaring ready na for clinical trials ang kanilang mga ventilators. At uh, very soon naman, ito ay uh, isa subject sa testing ng uh, uh, Electronics uh, Products uh, Development Center ng DOST. Ang pangapat ay simple lang yung ating uh, DOST Metals Industry Research and Development Center ay nag-hit na ng 300,000 marks sa kanilang face shields na ginagawa using their injection molding technology. At ang nakakatuwa dito, lahat ng materials po na ginagamit dito ay donation ng ating mga kababayan. At uh, ito namang uh, uh, nagagawang mga face uh, shields ay uh, ibinibigay sa mga uh, national government agencies at LGUs uh, para ito naman ay magamit ng mga frontliners. Ang uh, panglima po ay isang napakagandang uh, uh, report naman tungkol sa kung saan naroon ang ating mga graduate ng DOST MD-PhD scholarship. Uh, nung kasing 2010, ay nag-introduce ang DOST na isang category of scholarship na kung saan ang isang papasok sa College of Medicine sa UP Manila ay pwedeng uh, ituloy sa PhD ang kanyang pag-aaral. At nabilib po ako sa tiyaga ng mga scholars natin dito kasi sila po ay pagkatapos ng kanilang uh, pre-medical degree, ano, yung kanilang baccalaureate, ay uh, nagiging scholar sila sa MD-PhD for 8 years and they graduate with both uh, MD and PhD degrees. And uh, uh, hindi lang naman yung graduates ang ating uh, nakuha na ng informasyon, pati mga ongoing scholars ay actively participating in the call to combat COVID-19 pandemic at several fronts. So seven graduates are involved in direct patient care for COVID-19 at the Philippine General Hospital, meaning to say nasa ward sila, COVID wards, at uh, yung isa naman ay nasa city health office ng uh, Taguig. Uh, three graduates and two ongoing student scholars naman are... Uh, Engage as uh, frontliners at the testing facility of the Research Institute for Tropical Medicine or RITM. At uh, tatlo naman sa mga graduates, uh, ah, hindi lang pala sa RITM, pati sa San Lazaro at sa Nutrition Center of the Philippines na meron ding testing center. Uh, three of the graduates have also been part of the group in UP Manila who drew up recommendations and position papers for COVID-19 testing in low-resource countries. Uh, ito yung uh, paggamit ng uh, Uh, pool testing. At uh, ang iba namang graduates ay nagpa-participate as uh, research resource persons in webinars and scientific meetings. Katunayan, itong mga MD-PhD graduates natin uh, uh, collectively ay nag-submit na ng labintatlong research proposals uh, for COVID-19 sa DOST. Anim na po ang na-approve at pito ang under process pa. And lastly, under kalusugan, ang uh, National Research Council of the Philippines naman, isang collegial body na attached sa Department of Science and Technology, ay nag-announce uh, na meron silang limang social science research projects na natapos na may kinalaman sa COVID-19. Ang uh, babasahin ko na lang ay kung ano yung mga titles ng kanilang mga research projects. Uh, ang una ay uh, uh, isang project na ang title ay Feelings. Cognitions, Behaviors of Filipinos During the COVID-19 Pandemic isinagawa ni Dr. Maria Cecilia Conaco ng UP Diliman. Ang uh, pangalawa ay uh, may titulong uh, Content Analysis of Government Policies and Issuances Regarding the 2020 Pandemic isinagawa naman ni Dr. Laufred Hernandez ng UP Manila. Ang pangatlo ay Gender Specific uh, Insights Uh, based on COVID-19 epidemiological and socio-economic data, isinagawa ni Dr. Joma Rabahante ng UP Los Baños uh, Mathematics uh, Division ng Institute of Mathematical Sciences. Ang pang-apat ay scoping on mental health and support, uh, mental health and psychosocial support services in the Philippines in the time of COVID-19 pandemic. 
isinagawa ni Dr. Elizabeth De Castro, retired professor ng Department of Psychology, UP Diliman. At ang pinakahuli ay uh, defining a gender-responsive work-from-home scheme in a post-ECQ scenario. At ang nagsagawa nito ay si Dr. Marieta Sumagaysay, ang Executive Director ng National Research Council of the Philippines. So dyan natatapos ang aking uh, report na may kinalaman sa kalusugan. Maraming salamat, Secretary Boy. Hindi po natutulog ang balita at mas talong hindi natutulog ang siyensya at teknolohiya. Maraming pong ibabahagi sa ating Secretary Boy. Kaya huwag po kayong alis. Magpapalik pa ang DOST Report. bansa na nagbibigay ng kahalagahan sa research ay matagumpay at mas produktibo na isang bansa. Yeah, we are hoping that we will be able to reach more far-flung areas in the country. We will be able to guide them along the way and help them spur the development in their respective regions. We implement innovative technologies by interfacing with our partners in the ICT community uh, from the academe as well as the government to create a synergy. As researchers, we need other people's expertise to lift our research, so we always have to collaborate. ay nabibigyan po ng chance ang mga ordinary mamamayan tulad namin na magkaroon ng kaalaman sa pag-conduct ng research para po ma-improve pa po ang aming community. Malaking role ang ginagampan na ng science and technology sa anumang aspeto ng ating pamumuhay, anuman yung ating estado sa buhay. seminar, I'm sure uh, na-increase yung kanilang motivation. Nagkaroon ng dahilan ngayon para sila ay uh, gumawa ng mga panibagong uh, research. We hope that uh, after this, lalo pa po nating uh, may involve ang mas marami pang tao na tumulong at gumawa ng mga researchers sa kanilang mga ahensya para po sa probinsya natin at sa ating mahal na bansa. Nagbabalik po tayo mga kaibigan at kasama pa rin natin si Secretary Boy para sa ikalawang nito ng DOST Report. Secretary Boy, kamusta naman po ang mga proyekto natin tungkol sa kabuhayan, kaisan at kinabukasan? Ang aking uh, isishare naman ngayon ay yung may kinalaman sa kabuhayan, uh, sa uh, kaayusan at sa kinabukasan. Dito sa parte ng kabuhayan, uh, ang una kong ire-report, actually hindi naman mismong DOST ang gumawa kung hindi uh, ito ay ang mga enterprises na natulungan namin sa pamagitan ng uh, DOST Small Enterprise uh, Technology Upgrading Program. Uh, alam naman ng karamihan, ng marami, na itong programa na ito ay uh, nagbibigay ng, uh, ng uh, pamamaraan uh, ng ika nga, uh, making capable our enterprises uh, to adapt new technology. At isa sa mga component nito, pwede silang uh, uh, mag-request sa DOST na uh, mag-acquire sila ng mga new equipment para sa kanilang mga proseso at hindi naman ay binabayaran nila na walang interes. Ano? At uh, tatlong halimbawa ang ibibigay ko dahil nakakatuwa, dahil nakatulong sila dito sa ating uh, uh, COVID-19 environment. Ang una ay ang, uh, ang ating uh, beneficiary 
na ang pangalan niya ay uh, Mana Shamane Enterprises. Uh, at ito ay natulungan ng DOST at siya ay nagpo-produce ng hospital beds at iba pang medical uh, equipment. So, with the help of the equipment that uh, he has acquired through our project setup, uh, he has uh, been able to uh, uh, expand his capacity and also his uh, ability to produce more products. So, uh, yung kanyang pagpo-produce ng uh, hospital beds, ano, dahil nga tumaas din ang demand at saka meron na siyang mga machines, ay napataas niya ng three times ano, yung kanyang capacity. Uh, halimbawa, kung dati eh, 35 units lang ang na-produce niya, ngayon, within this period, ay nakaproduce siya ng 100 hospital beds. At siya din ay gumagawa na ng uh, uh, mga examination table, stretchers, lean and trolley, food conveyors, IV stand, emergency cart, oxygen holder, medicine cabinets, instrument cabinets, and overbeds. Ang pangalawang halimbawa naman ay isang uh, kooperatiba or asosasyon na nanggaling sa uh, Habonga, Agusan del Norte. At ang tawag nila sa sarili nila, isang grupo ito ng mga garment makers, ang tawag, tawag nila ay Habonga Garments Association. At uh, ngayon, ang uh, kanilang ginawa, dahil kung sila naman ay uh, nagkaroon ng mga uh, makabagong equipment para sa kanilang mga uh, gawain ay nag-give back sila sa community by uh, providing personal protective equipment which has not only helped in preventing the spread of the virus but also sustain the livelihood of the association. And uh, by uh, using the machines uh, that acquired, they have successfully repurposed their production. Uh, no una kasi bugs and jersey ang kanilang mga ginagawa ay ngayon na include na yung mga PPEs uh, like face mask. Ang pangatlo ay isang uh, natulungan natin sa Baguio City. Ang pangalan niya ay Health 101 Restaurant. At uh, siya may dalawang branches sa Baguio City at sa La Trinidad. Kinonvert nila yung kanilang restaurant into community kitchens where they process and cook donated vegetables and other food supplies to prepare and deliver free lunch to more than 300 frontliners in La Trinidad Benguet. Ginawa nila yan sa loob ng 55 araw. Ang pangalawang may share ko na may kinalaman sa kabuhayan ay isang proyekto na ang ating tinutulungan ay uh, ang mga seaweed farmers sa uh, BARM. Ano? So, sa, uh, dito sa uh, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim uh, Mindanao. At ang nag implement ng project ay ang Mindanao State University in Tawi-Tawi Campus. Uh, Ang uh, proyekto una muna ay nagkakarakterize uh, ng mga seaweed uh, cultivars that is being farmed within BARM using novel molecular uh, tools. At ang mga strain at varieties na ini-evaluate na yan uh, ay tinitingnan ng kanilang growth rate and survival, disease resistance, and the uh, collagenan yield and quality. So the best, best performing strains uh, will be mass produced and distributed to the farmers. So uh, may... Uh, uh, tatlong taong proyekto yan at may involve na mga trainings na isasagawa. Uh, we therefore expect from this project an improvement of seaweed production in farm. Sa kaayusan naman, ang ibabalita ko ay itong paglalaunch ng uh, uh, FIBOLX, DOST FIBOLX, na kanilang latest disaster reduction, risk reduction tool na ang pangalan ay Geomapper PHK. Uh, no isang taon, inintroduce nila yung Hazard Hunter PHK. Uh, which serves as a one-stop shop and a quick and easy to use hazard assessment platform for uh, earthquakes, for uh, volcanic and hydrometeorological hazards. Uh, however, at the local and national level, hazard assessment alone would not be enough to comprehensively analyze the impacts of various hazards, uh, including those related to natural environment and health like, like COVID-19 and other emergencies because decision makers need to know the physical, economic, and social vulnerabilities of assets and of people that they need to protect and assist before, during, and after the disasters, health, and other emergencies. So the data collected locally and nationally should have similar formats and should be adequate enough to enable comprehensive risk assessment. Geomapper PH, which is a user-friendly JO Spatial App, which provides easy collection, integration, and analysis of data that can be used before disasters using JO Mapper uh, PH and uh, Exposure Data Mapper, uh, and during or after disasters using JO Mapper 
pH situation data map mapper. So, dalawang klase yung geomapper pH. Yung isa ay yung exposure data mapper at yung isa naman ay situation data mapper. Ang uh, susunod ko isa share naman ay may kinalaman din sa kaayusan. Ang atin namang uh, DOST Advanced Science and Technology Institute ay nag-launch na ng kanilang online portal na ang pangalan ay SIASAT portal. SIASAT which stands for Surveillance, Identification, and Assessment Using Satellites. Uh, the website is https uh, uh, at uh, uh, dash, uh, slash uh, siasat.asti.doht.gov.ph slash icps. Ito po ay isang priority access and collection planning system that receives requests, distributes data, and consolidates and deconflicts requests from its stakeholders and users over their respective area of interest. Ito ay dinevelop ng DOST ASTI at uh, they are jointly managing this with the National Security Council. So ito ay accessible sa labing walong uh, government agencies and can provide five different data types that can be utilized by various uh, users. For example, uh, sa aquaculture, mahalaga ito, sa flood mapping and uh, also for uh, damage assessment comparing before and after event maps. Uh, ito din ay magagamit on ship, ship, yung mga barko, ship detection uh, through their ocean object detection tool of the satellite uh, software that uses object image analysis, object-based image analysis with support vector machines in determining vessels in the sea. So ang uh, basehan po ng ating pagkuha ng data dito ay yung proyekto natin na Nova SAR-1 satellite of the Surrey Satellite Technology Limited na kung saan tayo ay nag-subscribe. Ang uh, dalawang huli ay may kinalaman sa kinabukasan. Uh, sandali na lang ito, yung uh, uh, ating DOST Philippine Science High School System uh, in-announce na gagamit sila ng learning guides following what they call THINK framework. THINK stands for T for target, H for hook, I for ignite, and for navigate and not K N O T for uh, K. So, ito mga learning guides ay instructional materials uh, that will help the student scholars acquire the essential learning competencies. The learning guides uh, gives a logical and sequential order to direct the learners through content and assessment. So, there is one topic per learning guide, at ang mga parts nito ay target para sa mga objectives, hook para sa motivation, ignite para sa lesson proper, navigate para sa mga exercises and activities, at not para sa generalization, evaluation, and assignment. So halimbawa, example na isang topic, conservation of mechanical energy. So lahat na, itong sinabi ko na think ay nandyan uh, sa topic na yan. At lastly, gusto rin in-announce ng uh, DOST Science Education Institute na uh, out of the 9,788 incoming DOST scholars for, for the undergraduate for the school year 2020, 2020 to 2021, 60% uh, po nito ay galing sa families below the poverty level. Uh, yan po ay as defined ng NEDA, yung poverty level. Okay? At gusto din namin banggitin na out of this 9,788 new scholars, hindi natin maialis na iba-iba ang, uh, ay ka nga, ang, uh, ang porsyento na nakukuha ng mga rehiyon. Uh, limang rehiyon lamang ay nag-account na for 66% or two-thirds of the new scholars. At ito ay nanggagaling sa NCR, Region 3, Region 4A, Region 5, at Region 7. The rest, which is one-third or close to 34%, are coming from 12 of the remaining uh, remaining 12 of the 17 regions. Nag-announce din ang DOST Science Education Institute na may bago silang study grant program, study grant system program for the following categories of uh, STEM students, college students. Una, a grant, a study grant system for talented students in municipalities without DOST scholars. Kasi po, sa hinabahaba ng panahon, hindi namin ma-hit yung 100% na municipalities ay may DOST scholar. 
Uh, for different reasons, may mga municipalities na either walang nagkukuha ng exam o walang nagkukwalify. Ito naman ay ano na, uh, less than 2% na po ito. Ngayon, ang uh, ginawa natin ay uh, pumipili tayo ng uh, uh, talented uh, students in those municipalities to give them a study grant. Ganun din ang ating gagawin sa mga uh, talented students na nanggagaling naman sa indigenous peoples. Okay? At lastly, ay itutuloy natin ang ating study grant program uh, para sa Bangon Marawi program na kung saan maraming mga bata, estudyante, ang may mga magulang na nawala na o kaya ay nawala ng hanap buhay. Kaya uh, ito naman ay tinutuloy natin ang kanilang pag-aaral through the study grant program. Pero exclusive lang ito sa Mindanao State uh, University uh, students. Okay? Uh, marami pong salamat. Yan ang kabuuan ng aking DOST report for this week. Thank you. Maraming salamat sa Katasi Boy and po mga kaibigan, lalaman natin ang update tungkol sa iba't ibang proyekto ng Department of Science and Technology sa iba't ibang sektor gaya ng kalusugan, kabuhayan, kaisan at kinabukasan. Mamaya po abangan nyo sa sagot din naman ni Secretary Boy ang tanong ng bayan sa hashtag itanong mo kay Secboy. Pero bago yan, makibalita muna tayo tungkol sa isinagawang virtual launching ng Innovation for Disaster Risk Reduction at Info Centro sa PWOX. Sa Balitang Hatid, ni Jel Miranda. Noong July 16, 1990, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang buong Luzon. Isa sa lubhang na apektuhan dito ay ang Baguio City kung saan maraming buhay ang nasawi at marami ang naging sugatan mula sa gumuhong gusali ng Hyatt Hotel. Makalipas ang 30 taon, marami nang nailunsad na programa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST FIVOX. Mula sa nooy labing dalawa, ngayon mayroon ng isandaan at apat na seismic stations na nakalatag sa buong Pilipinas. At para mas maibahagi pa sa publiko ang mga mahahalagang impormasyon para hindi na maulit ang napakapait na trahedya, marami nang nailunsad na proyekto ang DOST FIVOX tulad ng Hazard Hunter na inilunsad noong isang taon kung saan makikita ng publiko ang iba't ibang mga hazard sa Pilipinas. At kahapon lamang ay inilunsad naman ang Geomapper PH. Ito naman ay nais ipamahagi sa mga LGUs at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Ano nga ba ang Geomapper PH? Here in this map, we see the location of active faults. Ito po yung mga red line na yan. And then the location of the epicenter. So we have here the magnitude 6.6 and the magnitude 6.3. And we also have the location information of the schools and health facilities and as well as damaged buildings all in this map. And just imagine if you have all the information already contained for your um, organization, we can just add those layers here on the map. But most importantly for this dashboard, we would want to know the uh, casualties. So nandito na rin po nakalagay ang casualties and the summary report per municipality um, and as well as the damaged buildings per municipality and the, the cost of assistance. For now, the information were uh, derived from NDREAMC reports. So that's for earthquake. We also made a prototype for volcanic eruption. Um, early this year, we had ta uh, activities in Taal uh, Volcano and we got information from um, DSWD and from the NDREAMC report as well to be able to uh, do this or to be able to have this a uh, dashboard. So dito po, affected families, ilan po ba ang affected families? 68,000. And then the families in evacuation centers and the cost of damage to agriculture. So just see and imagine if we have this robust database and then we also have this um, innovation to calculate and to visualize this information. How easy would it be for the national government to be able to decide on allocating resources? Now, a very um, crucial thing is at lagi po nating na experience ay paano naman kapag bagyo. So we made a prototype for a passage of a particular typhoon last May. So tingnan po natin itong white arrow dito sa map. 
And then you would see later that this will move depending on the location of the eye of the typhoon. Dagdag naman ni Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation at ang OIC ng DOST FIVOKS. The approach is uh, work, with, work with the local government kasi vetting ng data ang issue. So we hope that the local government can uh, partner with us and they can uh, employ those individuals in their places so that uh, they can actually uh, map everything in their uh, locality as fast as possible. So yun po yung mechanism. Uh, kasi uh, again, as mentioned, uh, we need to ensure the integrity of data that uh, is uh, placed inside our platform. Ang GeoMapper PH ay malaki ang maitutulong sa mga urban planners, housing developers at maging sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng hazard and risk assessment upang sa gayon ay makaiwas tayo sa anumang sakuna. Abangan din ang aming one-on-one -on -one talk with Ms. Maybelline Kahulogan sa Expert Talk Online sa darating na Merkules, alas 5 ng hapon. Dito pa rin sa DOS-TV. Ako po si Jel Miranda at ito ang Balitang Rapidost. Kaya po'y nakatutok sa DOST Report, ishare nyo na ang ating programa sa Facebook, Twitter at Instagram gamit ang hashtag DOST Report at hashtag Science for the People. Sa punto ito, tatalakay natin ang isang programa na nakatutulong para palakasin ang human resource pagdating sa usapin ng research and development. Ayon po sa inilabas na report ng World Economic Forum noong 2019, isa ang Pilipinas sa mga bansang nauhuli sa usapin human capital and research and development. Ilan ito sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit mababa ang ranggo ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa nito. Upang punan ang sularining ito, inilunsad ng DOST ang isa sa mga pangunay programa na tinatawag ngayong Science for Change Program or S4CP. Isa sa mga mahalagang bahagi ng programang ito ay ang R&D RD Leadership Program or mas kilala bilang R&D Program na nagdalayong tugunan ang pangailangan sa pagkabalakas ng ating human capital sa usaping research and development. Tama ka, Onin. Layunin ang RD Lead Program na mag-engage ng mga local experts na tinatawag nating RD Leaders, RD for Research and Development, upang maibahagi nila ang kanilang oras at kaalaman sa mga university researchers, kaguruan at iba pang personnel ng mga universidad at iba pang institusyong nag-aaral at nananaliksik sa ating bansa, kabilang na ang mga research and development institutes at mga sangay ng gobyerno. Mm -hmm. At ang mga RD leaders na nag apply at napipili sa programa ito, pinapadala po ng programa sa mga institusyon na ang ilangan ng kanilang expertise para turuan, hasain at gabayan ang mga bagong mananiliksik. Tumulong po sa pagsulat ng mga proposals na siya mahalagang salik of factor para sa mga universidad at RDIs para makakuha ng pondo para makapagsaliksik mula sa DOST at iba pa ang mga sangay ng gobyernong may alokasyon ng pondo sa research and development. At sa kabuan, paitingin po ang kakayahan ng mga universidad at RDIs na nasa iba't ibang reyon ng Pilipinas bukod sa Metro Manila. Ang mga baganda pa dito, Onin, ay um, mainam dito na paraan uh, itong programa na ito upang manatili sa bansa ang ating mga local experts. At nasa ganun ay maisali nila sa higit na nakararaming estudyante at mga mananaliksik ang kanilang uh, kaalaman sa agham at uh, teknolohiya. Secretary uh, Boy, yes. sino naman po ang nagpapatupad o nangasiwa sa RDD program? Ang uh, National Research Council of the Philippines, uh, which is an attached collegial body to the DOST, uh, ang, nagsasag ang nangangasiwa ng programa ito at uh, nagsimula ito noong uh, uh, Hulyo 2018. Bagaman sa ikalawang taon pa lamang ang pagpapatupad ng RD Lead Program, nakapag-engage na tayo ng uh, 32 RD leaders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa katunayan, 30 institusyon na mula sa labing anim na rehiyon sa Pilipinas ang uh, naabot natin at uh, natulungan sa pamamagitan ng programang ito. Mm -hmm. Talagang isang napakagandang programa nitong RD Lead at para mas lumaling pa ang ating 
pangunawa tungkol sa programang ito. Makakasama natin ngayon ang tatlo sa RD leaders para ibahagi ang kanilang mga naging kontribusyon. Makakasama po natin sila Dr. Francis Baleta, member of NRCP under the Division of Biological Sciences at siya po ang RD leader ng Eastern Messiah Center for Crustacean Research and Development sa Summer State University. Makakasama rin po natin si Dr. Marco Nemesio Montano, member of NRCP under the Division of Chemical Sciences at RD leader ng Mollus Center sa UP Visayas at si Dr. Asuncion de Guzman, RD leader sa Sea Cucumber Research and Development Center sa MSU na Awan. Pagustahin muna natin si Dr. Francis Baleta, ang RD leader na tumutulong sa aspeto ng stock enhance enhancement o pag-aaral sa pagpaparami ng populasyon ng alimasag, lalo na dito sa katubigan ng uh, Samar. Uh, Dr. Baleta, maaari mo bang ibahagi sa amin kung bakit nakasentro sa crustaceans ang uh, R&D initiative sa Samar State University? Maraming salamat at magandang araw po, Secretary Boy. Uh, ayon po sa mga nakalap na datos, nung araw ay isa ang Samar sa pinakamalakas na producer ng alimangon sa bansa, kasama dito yung mga alimasag, at iba pang mga crustaceans. Pero ngayon ay unti-unti nang nauubos ang stock ng crustaceans dahil sa overfishing o labis na pagigisda. Sa loob ng dalawang beses sa pagpunta namin sa Summer State University, naglunsad kami ng pagsasanay sa higit na dalawampung mga mananaliksik at mga kaguruan kasama ng ibang kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga local government units upang matutukan ng mga paraan kung paano i-conserve at padamihin pa ang populasyon ng blue swimming crab na sa ngayon ay patuloy na kumakaunti ang bilang. Ang blue swimming crab po, o yung tinatawag natin na masag o alimasag, ay isa sa pinakamahalagang produkto at pinagkakakitaan sa Samar at sa buong Region 8. At dito po nagsimula ang tinatawag natin na Eastern uh, Visaya Center for Crustacean Research and Development or EBCCRD ng Samar State University. Isa po itong uh, center na nag-aaral o nananaliksik at may paglalayon na manguna at maging sentro ng mga pananaliksik ukol sa mga crustaceans katulad ng alimango, ng hipon at iba pa at kaugnay po nito ay ninanais din ng Summer State University na palawakin at naigtingin ang kakayahan ng kanilang mga researchers and, at sa iba't ibang larangan lalo na po sa larangan ng stock assessment at uh, stock enhancement ng blue swimming crab at, o mas kilala natin bilang alimasag or masag sa salitang waray. Dr. Baleta, sa ngayon po, ano ang nakahandang programa ng Eastern Visaya Center for Crustacean Research and Development? Um, Onim, sa ngayon ay nakakasana ang aming bakipagtulungan sa sampung lokal na pamahalaan sa salaw, uh, lalawigan ng Samar upang paigtingin ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas patungkol sa tamang paraan ng paghuli ng mga alimasag sa kanilang dagat. Nagkaroon na po ng tinatawag noon na um, stakeholders consultative meeting at uh, Memorandum of Agreement po signing. And layong din ang pakikipag-ugnay na ito ang makatulong ang mga pamahalang lokal sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon patungkol sa pangangalaga ng populasyon ng mga alimasag sa kanika nilang katubigan. Sampung lokal na pamahalaan, kabilang na ang lungsod ng Katbalogan, uh, sa kinakausap namin, uh, ngayon upang makatulong sa pagsasaliksik at pangangalaga ng mga alimasag. Ang mga lugar na ito ay uh, nakakasakop sa mga katubigang pinanggagalingan ng mga alimasag na pinag-aaralan namin sa SSU ABCCRD. Uh, kasama po dito ang katubigan ng uh, Makeda Bay, Villarreal Bay, Sumaraga Channel, at Southeastern Summer Sea. Dr. Baleta, sino naman ang naging katuwang mo dito sa proyekto ito? At may tanong ko rin, uh, sa tingin mo, gaano katagal dapat uh, na ikaw ay nandiyan uh, para talaga matulungan mo sila? At uh, masasabi ba nating uh, ikaw ay nakabalik na sa iyong... Uh, Base. Okay po. Uh, Secretary Boy, uh, si Prof. Elviro Singko po ang nangunguna sa pagtuturo ng mga research personnel sa SSU kung paano gamitin ang FISAT. Ito pong FISAT na ito, isang uri ng software na epektibong makatutulong sa uh, Summer State University upang may proseso ang tama at accurate ang mga impormasyon na kakalap nila kaugnay sa research at crustaceans. Si Prof. Singko po ay isang dalubhasa sa stock assessment o pag-aaral sa populasyon ng mga lamang dagat, partikular ang mga crustaceans po gaya ng alimasag. 
Importante po na maproseso ang mga datos at informasyon galing sa pagsasalipsik dahil isa ito sa magiging batayan ng mga polisiya at regulasyon na kailangang ipatupad sa lugar. And bukod po dito, magagamit din ang mga informasyon uh, na ito para malaman ang mga mangingisda kung saan lugar sila sa dagat mas dapat mangisda at kung anong bahagi naman po ng kanilang katubigan ang dapat nilang bantayan. Lalo na kung nangingitlog at lumalaki ang mga batang alimasag. Ngayon kung mangyayari po ito ay pahakasiguro ng mga mangingisda ay hindi basta-basta sila pauubusan ng mga huhuling alimasag at iba pang lamang dagat uh, para ibenta sa pamilihan. Magiging dan ito sa pagpapatuloy ng kanilang pinagkukulan ng kabuhayan sapagkat mapapanatili nila ang magandang populasyon ng mga alimasag at iba pang mga uh, lamang dagat sa kanilang katubigan. Ngayon ho, tungkol sa tanong nyo kung uh, gaano katagal, sa totoo lang ho, kung uh, titingnan natin yung isang taon na uh, binigay ho sa amin na bilang uh, mga RD leaders ho, na umagapay dito sa aming uh, Summer State University sa ABCCRD, ay malamang ho kulang kasi ho, sa pagkala pa lang ho ng datos para sa stock enhancement, kailangan ho natin ng uh, isang taong data para ho natin masabing reliable yung data. And sa stock enhancement naman ho, kailangan natin na mahaba-haba yung panahon para mang manguha tayo ng mga sample nito mga buried o ito mga buntis na alimasag at iba pang mga crustacean dito sa iba-ibang mga sampling sites o iba-ibang mga katubigan dito po sa Samar. So, uh, kung magpapatuloy, kung may pagpapatuloy po ang RD Leadership Program sa SSU ABCCRD, ay sa tingin ko ho, dapat ito na uh, mas mapagpalawak at may pagpatuloy pa ho ito. Mga, mga sa tingin mo, two years, three years, o, oh, ganun? Kung siguro para mas maging komprensibo at mas malawak at ma-achieve natin yung tinatawag na uh, talaga may makikita na tayong epekto ng uh, stock enhancement. Siguro tatlong taon. Baka Pero na tayo kung magkaganon, ay eh, uh, willing ka naman ba na magpatuloy? Uh, wala naman pong problema. Basta po uh, talagang umaagapay at uh, malaki ho ang pag-antabay uh, sa amin ng National Research Council of the Philippines. Sila ho yung tumutulong sa pakikipag-coordinate sa amin sa aming host, uh, host institution. Kanina nabagit po ninyo na isa sa mga problema kung bakit nauubos ang stocks <laughs> ng extension ay dahil po sa overfishing. Meron po ba kayong mga bang na ginagawa para masolusyonan ito bukod po sa nabagid nyo na kanina? Uh, oo, Onin. Um, nagsasagawa rin kami ng mga information education campaign materials na nagpapaliwanag ng mga improper fishing or harvest ng blue swimming crab na critical upang may paliwanag, lalo't higit sa mga fisher folk ang kahalagahan ng pag-iingat sa blue swimming sa kanilang lugar. Ilan sa mga informasyong na ilathala sa mga IEC materials na uh, naiproduce o nagawa ng uh, Samar State University ABCCRD ay ang patungkol sa life stages ng blue swimming crab na nagpapakita kung kailan sila pinakahanda at pinakatamang hulihin ano itong mga blue swimming crab. At uh, ito rin mga IEC material na ito ay isinulat uh, ng mga researchers uh, sa Tagalog at sa wikang waray-waray para mas lalong maintindihan at makaabot sa mas nakararami. Uh, bukod dito, marami pa hong mga ano, IEC materials ang ginagawa ng center sa Kasalukuyo. Kamusta naman ang, uh, ang feedback ng uh, Summer State University uh, sa iyong mga pagtulong na ginagawa? Uh, katungkol, uh, patungkol po dyan, uh, Sekret uh, Secretary Boy, uh, maayos naman po at uh, nakikita naman po namin na nagkakaroon po ng uh, magandang feedback po. Nagagawa po nila yung mga uh, IEC materials tapos uh, sinusunod po nila yung aming mga mukahi. Uh, patungkol po sa pagpapatupad ng iba-ibang uh, mga aktibidades nitong uh, dalawang proyekto ng uh, under po ng ABCCRD. Salamat uh, Dr. Baleta at ngayon naman ay kumustahin natin ang, at, ang isa pang RD leader mula naman sa UP uh, Visayas para sa kanilang Mollusk Center. Ang tinutukoy ko ay si Dr. Marco Nemesio or Coke Montaño. Uh, mas kilala nga siya sa pangalang Dr. Koch, uh, isang academician siya sa National Academy of Science and Technology at eksperto sa larangan ng uh, marine science. Uh, matagal ko na rin nakasama si Koch dito sa UP Diliman. Magandang araw, Koch, uh, at maaari mo bang ibahagi naman sa amin kung sa paanong paraan mo naman natulungan ang UP Visayas bis bilang isang RD lead. Uh, magandang araw po, Secretary Boy. Uh, as a RD lead, um, I was trying to give lectures and training to the researchers um, on uh, with the approach of making new, uh, making the results to produce new products for the betterment of the community. 
um, also we were able to what produce proposals, research proposals that would um, that with the object of making new products again for the new for the local community, but with scientific basis. Dr. Cox, sa ngayon po, ano ang focus ng Center for MOLAS Research and Development sa UB Visayas? Yung focus ng Center for MOLAS Research and Development in UP Visayas, basically the center na, the focus as of now is on cephalopods. These are the squid, the uh, octopus. Um, we are still in the, what, in the initial stage but we are trying to develop, uh, look at ano po yung mga produkto na we could uh, make new products for the betterment of the community. Dr. Cook, uh, meron akong uh, dalawang uh, katanungan sa iyong uh, palagay. Paano nakatulong itong ating programa sa mga researchers sa UP Visayas? At ang pangalawa, meron ka ba rin ginagawang mga policy recommendations para uh, sa sustainability ng uh, uh, kanilang uh, research center? At nang sa ganun din ay uh, maging world class. Yung nakatulong ng researchers sa UPV science, basically, ang ano doon was that uh, they were given the orientation, basically the training, for example, how to write proposals, or how to um, ethics. Uh, but basically, the training for them that, look, we are not supposed to be doing research with what practical applications. That means the theory as a university we produce the theoretical part, but we also produce the practical part, the production part, which is good for the community. Um, it has also helped the, the networks of institutions there because the researchers are in touch with the researchers in the, the other universities, which also apply the principles to the research. And also, um, again, each community will have the new product. That would help. So it has a multiplier effect. Maraming salamat po, Dr. Ko, are the lead ng Center for Molas Research and Development sa UP Visayas. Ngayon naman po, ating kakapanayaming si Dr. Asuncion de Guzman, isang RD leader na naging katulong po ng MSU na awan sa paggawa ng proposal para mapondohan at mailatag ang isang CQ from the Research and Development Center. Um, ako po ay isang uh, former uh, professor at saka researcher na MSU na awan. So, mga ilang taon na rin akong nag-research o nanalaliksik sa mga CQ Converse. Um, masabi natin isa ako sa pioneer researchers ng MSU na awan sa mga lamang, lamang dagat na ito. Um, ang aming research results ay naging bahagi din ng development ng proposal na isinabmit namin for establish MSU na awan as the uh, sea cucumber needs center for R&D in, in the Philippines, particularly in Mindanao. Um, Mahababang uh, experience in terms of research, uh, especially nakafocus kami sa mga high-valued na mga species ng sea cucumber, o sa Bisaya ay tinatawag na balat. Uh, maraming klase po iyon. Uh, naka-focus kami sa dalawa, yung Holuturia fuscogilva or yung tinatawa nating susuan, no? malalaking species ito, uh, at saka yung Holuturia scabra. Ang MSU na awan, uh, sa panahon nandun ako, um, nagkaroon kami na isang project supported ng DOST Picard at naging pioneer kami sa bali the first uh, documented spawning sa kalarval development hanggang makagrow up to the juvenile stage nung susuan na hindi pa napag-aralan before uh, ng mga researchers sa Philippines. Although yung Huluturia scabra, medyo develop na yung method doon. So, itong experience namin at kasama rin ang partnership ng mga kasamaan ko, especially si Dr. Willie Uy, uh, with UPMSI, uh, CIFDEC, uh, Giwan Development Foundation na nag nagkaroon ng project with HR, HR funding, ito ay naging bahagi at rason bakit ang MEC na awan became a very uh, qualified at karapat-dapat na magiging host uh, center for 
si cucumber in the Philippines. Dr. Sonny, uh, ako naman ay nakita ko sa aking mga mata yes. kung ano ang naging improvement diyan sa MSU na awan na uh, uh, particular na yung facilities natin at uh, yung mga ginagawang research sa si cucumber. Uh, of course, dalawa naman ang aking uh, tanong. Uh, sa palagay mo ba yung uh, unang objective mo which is uh, uh, to help them set up a needs research center ay uh, na-meet mo na. Yes. At ang uh, pangalawa kong tanong, paano naman nakakatulong sa community itong uh, uh, research center na ito? Okay, yun sa unang tanong niyo po. Um, yes, na-approve ang DUS, ng DUST ang uh, proposal ng MC na Awan uh, na kasama yung four projects doon. A very comprehensive uh, program for R&D. At uh, malaki-laking funding naman ang nakuha, no? Uh, at makakatulong sa institutional uh, and facilities development ng MSC na Awan. Ang masabi nating impact or paano nakatulong itong pro programa, and this is only on its second year, ay mabilis din ang uh, pag-distribute ng juvenile, particularly ng sunfish, at ang programa ay nagkaroon na ng around three or four partners ng LGU at local communities. So meron na sila mga grow out uh, uh, pens where nilagyan na nila ng mga sea cucumber juveniles at malulusog po itong mga juveniles na ito. And um, isa pa, uh, bago lang, nakita nila Dr. Uy that ang fish pa ng MSU na Awan is a very suitable uh, habitat or area to grow a uh, sea cucumber na maliliit into nursery or bigger juveniles para sa restocking and para sa grow out. At uh, I've seen um, these juveniles at malulusog at matatabang uh, juveniles ito na galing sa MC na Awan Fish Pond. So magandang magandang at very encouraging talaga ang mga results na ito. Thank you, uh, Sony. At uh, kaya nga ipinupost ko din na uh, medyo i-modernize yung fish pond doon sa MSU uh, uh, na awan. Uh, isa na lang tanong, sa tingin mo ba ma-replicate ma ito sa ibang bahagi ng Pilipinas? I am very sure of it. Um, marami tayong areas which are very similar to, to MSU na awan's condition uh, at sa mga partner LGUs. We have a lot of seagrass all over the country. Uh, a lot of sandy muddy areas, pwedeng-pwede talaga ito. And, and gusto ko nalang ring banggitin and give credit to earlier initiatives. The UPMSI had done this also um, in, in their project sites. Uh, CFDEC is also doing this. Ang siguro ang masabi ko lang na unique sa MSC na Awan is that for the first time, na ipaspawn at na i-develop uh, natin, nakaproduce tayo ng juveniles, Nahulutoria Fusco Gilva, and that has not been done in the Philippines before. At um, yun sa first project na funded ng Picard, uh, we were happy to share na naging masaya din ng LGU, kasi nakabalik kami, nakarestock kami ng something like almost 300 juveniles doon sa marine sanctuary where we got the broodstock from. Science and technology breakthrough. Yes, Salamat, Dr. Sony. Thank right. you po. Dr. Tony, sa kasalukuyan po, ano po mga projects natin sa R&D Center? Um, well, ang engagement ko as R&D leader was actually focused lang doon talaga sa pag-develop and package the program proposal for the NICER. So, natapos yun when the proposal became, uh, I mean, was approved by the executive committee. However, since researcher ako, teacher pa ako, and I live in Aawan, um, I, I have continuing din na mga uh, activities, uh, capacity building assistance to the research uh, team ng NICER. Uh, for example, I give tr training sa kanila, and among these trainings would be trainings in participatory assessment, uh, training in fish stock assessment, and also the use of yung nabanggit na kanina ni Dr. Baleta na FISAT, no? which we use for data management. So, patuloy pa rin yung consultation ko with them. And um, may plano nga kami na in one of the future trips, pupunta din ako to, to also help link 
with the local government. All right. Maraming salamat po sa ating mga panauhin kina Dr. Francis Baleta, our leader ng Eastern Visayas Center for Crustacean Research and Development sa Summer State University, si Dr. Marco Nemesio Montano, our leader ng Mollusk Center sa UP Visayas at kay Dr. Asuncion de Guzman, our leader sa CQ Cumber Research and Development Center sa MSU na Awan. Para po sa mga RDIS or sa ngayon ng gobyerno na interesado magkaroon ng isang RD leader, maaari po kayong magpadala ng request sa DOST NRCP Kalapi, Kalakip. Ang mga dahilan kung bakit po sila nangangilangan ng isang local expert sa email po ng NRCP at RD lead program. NRCP info at nrcp.dost.gov.ph at nrcprdlead at gmail.com sa pagpili naman po ng mga RD leaders, ang mga eksperto ay dadaan sa normal na proseso ng interview at paunang pagkapakilala sa requesting institution. Maaari pong magkaroon ng isa hanggang dalawang RD leaders ang bawat institusyon na maaari nilang makatulong hanggang sa loob ng isang taon. Gusto ko din idagdag na ito naman mga RD leads natin ay uh, binibigyan natin ng professional fees sa kanilang uh, uh, servisyong isinasagawa Meron ding uh, iba pang benepisyo katulad ng uh, siyempre yung kanilang travel expenses kung saan man sila naka-base ano? at uh, nandiyan din yung uh, accommodation at uh, uh, yung kanilang uh, um, travel and accident insurance ano? dahil sila ay manggagaling sa ibang uh, lugar uh, yeah, yan naman ay uh, uh, alam ko naman ng ating mga RD leads ay uh, ginagawa yan out of their love for country din <laughs> Sa aming pong pagbabalik, hasagutin ni Secretary Boy kasama ang ating mga panauhin ang ilan sa tanong ng taong bayan. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang UST Report. Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Early Enriquez po, taga Antipolo po. Kaya nag-iisip pa ako ng ibang negosyo na pwede kong maidagdag bukod sa paggawa ko ng yema cake. E yun na yung gusto kong magkaroon ng sarili kong bakery sa paggawa ng pandesal. Kaya sana merong technology dyan or science na makakatulong sa akin para turuan akong gumawa ng perfect pandesal na tatangkibikin ng masa. Ang inyong po napanood ay teaser ng Sensica Pinoy Popular Science para sa lahat at para imbitan tayo manood ito tuwing Merkles, narito si Secretary Boy. Panoorin po ninyo ang aming programang uh, Sensica. Ito po ay tuwing uh, Merkles, ikalabindalawa at kalahati ng tanghali. At ang uh, ating bagong episode ay uh, naglalarawan kung paano tinutulungan ng uh, Department of Science and Technology ang ating mga uh, enterprises, small or uh, medium enterprises, at uh, ang ating ipipicture ay ang ating pagkakatulong sa isang uh, uh, panaderia. Okay, ito po ay ang kilalang panaderia Pantoja diyan sa gawing uh, south uh, southern uh, provinces, no? All right. Panoorin po natin 'yang makibigan ngayon po. Oras na para sa inaabangan ng lahat ang hashtag itanong mo kay Secboy. Dahil po sa dami ng mga nagpadala ng kanilang katanungan, namili lamang po ang ating team ng ilan sa mga questions na sasagutin ni Secretary Boy ngayong araw at tutulungan tayo syempre ng ating mga panoorin sa pagsagot ito. Para sa unang katanungan, mula po kay Dr. Josephine Agapito, program host, Radio mm. Sientista Net 25. Simula po ng programang ito, ilan na po ang mga RD leaders na naipadala sa ibang bansa para magsanay? Actually, yung mga RD leaders natin ay hindi sa ibang bansa ay pinadadala kasi po sila ay mga experience na. Naku, marami ng pinagdaanan ng training yan sa ibang bansa. Kaya ngayon naman, sila naman ang nagbibigay ng uh, uh, pagsishare ng expertise at uh, pagtitrain doon sa ating mga researchers dito sa Pilipinas, sa iba't ibang uh, rehiyon. Tatlumput dalawa na itong ating uh, uh, nakuhang RD leads, leaders at ang nakinabang na ay tatlumpong institusyon sa labing anim na rehiyon. Okay. Ito po isang pandanong mula kay Bel Surara ng Radio Aguila na 25. Ano pong top 3 research proposals na binibigyan ng priority at bakit po? Sa mga natanggap pong research proposals, paano po pinipili ang uunahing pondohan? 
Well, kamukha ngayon, iba na po ang sistema natin. Hindi kamukha ng dati na kahit anong uh, petsa ng taon ay pwede ka mag-submit ng proposal. Ngayon po, ay uh, may isang petsang itinatakda ang bawat, council, bawat research and development councils ng DOST at uh, lahat ng makapasok na proposals dun sa deadline na yon ay isa sa ilalim sa evaluation. Ang bawat council ay uh, merong uh, series of evaluations na gagawin. Una-muna, uh, yung mga internal uh, Uh, staff nila, technical staff ang nag-evaluate. Ang susunod na level ay ang evaluation ng external technical working group. At ang pangatlo ay ito ay pupunta na sa governing council nung, nung uh, uh, research and development council na, na iyon. At uh, kung ito ay mga kailangan ng malaking halaga na kailangan humingi ng uh, dagdag uh, sa DOST Central Office, Grants in Aid Program, aakyat pa ito sa DOST Executive uh, Committee. At uh, ngayon po ay meron tayong rating system na sinusunod sa pag-evaluate ng mga projects at uh, iba't ibang weights na ibinibigay dyan. Nandiyan yung uh, need uh, and relevance, yung uh, kung ito ba ang best uh, solution doon sa ina-address na problem, kung ito ba ay uh, maililipat sa mga kinakaupulang sektor at uh, yan ba ay makokommercialize kung yan ay uh, commerciable. At uh, tinitingnan din ang uh, track record ng uh, researcher. So may point system yan. Ang perfect score ay 100. At ang uh, mga members ng council, technical working group at ng executive committee ay nagsasagawa ng rating. Kaya kahit na sabihin mo pang ang passing grade ay sabihin na nating 75, kahit ka maka makakuha ng passing grade, makikikompete ka for all the rest of the project. So halimbawa sa uh, taong ito, Uh, um, hindi pa kompleto yung researches ng, uh, para sa agriculture, aquatic at hindi pa uh, napadadaan sa kanilang governing council ay uh, umabot na sa 795 or uh, sabihin na natin aabot ng 900 kung isasama pa yun sa Picard. At yan ngayon, kung uh, ang uh, kayang ponduhan lamang halimbawa ay uh, aabot lang sa isang bilang uh, pataasan ng score. All right. Mula po kay Ness Aguilar, Philippine Event News. What are the policy recommendations for the continuous development, maintenance, and sustainability of R&D centers in the country in order to keep up with the latest technologies and world-class standards? Uh, Jan Onin, isasuggest ko na uh, itanong natin isa-isa sa ating mga uh, RD leaders kung ano yung mga examples ng policy recommendations na ibinibigay nila. Mauna na siguro si Dr. Sony. Apo. <laughs> okay. Uh, um, medyo i-focus ko lang as yeah. example yung sa ating si Cucumber. Um, marami ng mga initiatives um, ang sustainability ang ating problema. Uh, I, I believe na kailangan din ng pundo o tulong ng gobyerno ang mga R RDIs or HEIs na merong initiative toward um, sea cucumber research para ma-improve din yung mga institutional development tulad ng na-offer sa MSU na awan para merong sustainability din ang production. Um, I would also suggest na yung mga lead institutions na medyo mahaba-haba na rin yung experience ng mm -hmm. research in sea cucumbers and in other commodities, mollusks ba or what, um, or, or crustaceans, uh, I magkakaroon din ng some, some sort of a consortium. Mag-consortium sila para they can share resources. Magandang uh, policy development. Para yeah. lumaki yung ating pool. Yes, that's oh, right. We, oh. uh, saka maka, maka ano pa tayo, develop pa tayo ng more uh, capacity and yes. even yeah. identify more RD leaders for the smaller uh, HEIs. Uh, finally, uh, ako kasi gusto ko talagang i-highlight yung need to do Um, sustainable fisheries management. Uh, ang sea cucumbers ay naging nag-disappearing up na siya in many uh, near shore environments. Mm -hmm. uh, itong, ito for example, yung susaan na ito, halos nakikita na lang ito sa malalalim na parts because of overfishing or overharvesting. And, and there is no clear or ano talaga na management policy or program ang ating government on that. So I think this is something that uh, pwede natin palawakin yung ating uh, policy reforms about that. 
and in partnership between government, DFAR, and um, and and the uh, RDIs or institutions, and uh, also to engage our local communities. Um, I'd like to share briefly that ang pinakamaraming CQ Converse ng Hulutulia Fuscugilba, yung sus, ano nakita namin, ay from a marine protected area. Doon kami nakakita ng ganung kalaki. Okay? And in many places, nasa malalim na. So, uh, we can help. We can help by, by collaborating efforts into management. So, yung mga policy, hindi lang address sa DOST, kung hindi yeah, sa ibang agency din ng gobyerno. Salamat, right, right. Dr. Tony. So, uh, baka si Coke, meron din gustong isuggest dito, mga examples ng policy recommendations. Uh, yes. Um, one is that training, they should be geared towards um, what basic to apply, basically like pressure squadron, in which you do basic, but actually the, with the attention of um, application the help the community. Number two is the linkages, especially with the local governments and the government agencies. Local governments, especially the problem with the problem with the cephalopods, the seasonal, that has to be regulated in the harvest. Um, the other agencies, the BIFAR and the, uh, like for example, FDA, if they want to export, that has to be also linked. Okay with a project. Um, number three is probably, main thing is, um, there's little increase between what, uh, industry. Kasi the industry, palagi lang, they want more and more products, but not thinking of the environment mm -hmm. and the supply side. Yes. So, yun, um, like for example, now, um, there is a uh, pearl farm in Palawan. They need help. Uh, basically, they're producing the gold pearls with golden pearls culture. And they need someone to make use of the meat and the shells. But so far, no one, well, there's action on UPV, but wala pang action on government side. So probably there should be leakage between that and then the other in the training it should be broad banded for example the the pusit ink is used in your um spaghetti, <laughs> the, spaghetti the the black um paella the rice and also the black buns you know the, those bread with black actually the comes from from the ink of squid um our cephalopod ink uh, producers, but the other rest, they would uh, Thailand or Korea buys from them by the drums, and then process it in Thailand and sells it back to us in sachet, which you could buy in Korean stores or, or groceries. Th those things that got very small things done, we could we could make that one in the Philippines. Yeah. Thank you, Dr. Koch. So, nandiyan yung policies related to human resource development, yung linkage between uh, the research institutions and the industry, as well as with government. Ano? And then, of course, hinighlight mo din yung uh, importance ng uh, pagkakaroon ng higher value sa ating mga produkto. Uh, so, siguro si Dr. Baleta can add to that uh, policies. Yes, uh, Secretary Boy, um, I think uh, what we also need to, uh, in, uh, in order for us to develop or more policies, Aside from developing uh, policies, we need to strengthen the implementation of existing laws and regulations. For like, for example, sa um, RA 8550 as amended by RA 10654, yung sa Philippine Fisheries Code, mayroon na po tayo mga existing policies doon. So I think uh, what the LGU needs is to implement it, um, implement it strictly, and uh, we can be, uh, they can base it, they can develop uh, ordinances based from the results of the studies conducted and that will be conducted by EBCCRD. So they can develop ordinances suited or fitted to their own respective locality. And also, uh, aside from these uh, policy recommendations, uh, why this information dissemination, not only to uh, the different government agencies, but to the stakeholders as well, the, uh, to the fisher folk. Uh, it translates natin itong mga policy nito sa wikang naiintindihan nila. Halimbawa, sa summer, 
yung waray-waray, eh, maglagay tayo ng mga tarpaulin, ng mga uh, IEC material na nakasulat sa waray-waray, katulad po ng ginagawa ngayon ng uh, ABCCRD. So, nang sa ganun po, mas madaling maintindihan. And uh, isa rin po siguro sa mga policy na pwede natin may mungkahi, ay siguro at, at an early, uh, very early stage po, yung mga bata na nasa elementary, ay paunti-unti na pong mamulat sa ganito, kung maaaring ma-incorporate ito sa kanilang mga asignatura, sa science, ay malaking bagay na po ito na at their very early stage, uh, very uh, young age, matututo na po sila. Yung tinatawag natin na sustainable fisheries, sustainable fishing. Yeah. Thank you po. Kaya yeah, maraming uh, uh, salamat at uh, kung napansin niyo ang ating mga ipiniture ay uh, maging dito sa ating, sa ating uh, RD lead eh, uh, medyo na-align sa ating tinatawag na blue economy. Ano? At uh, binibigyan halaga namin yan. Uh, siguro uh, pagkatapos nito mga features na ito, uh, medyo matagal pa bago kami uli mag-feature ng mga RD leaders. Ano? Pero inuna namin itong mga may kinalaman sa ating uh, blue economy. So, uh, Onin, meron pa ba ibang tanong? Meron mo po, sir, last two questions. Mula po kay Rafi Rico, publisher ng NoonBreakBalita.com. Ngayong panahon pa ng pandemya, may nagagawa pa po bang tulong ang ating RD leadership program sa bansa po natin? Well, uh, Uh, Siyempre, ang uh, masasabi ko, ang ating uh, food security is very important. Ano? <coughs> Alam naman natin na whether we are in the pandemic or whether we are on the road to recovery, napaka-importante ng uh, food security. Kaya itong ating mga naunang mga kinreate ng mga uh, needs research centers for research in the regions, karamihan sa kanila ay may kinalaman sa uh, food uh, production and food security at uh, yan ay uh, uh, nagbibigay halaga diyan sa sa aspeto na yan na may kinalaman sa ating uh, pandemic uh, pero syempre we will also attend to the other sectors kasi hindi lang naman uh, food production ang uh, importante para sa recovery okay right. uh, secretary sandalong na lamang po mula kay Liza Soriano program host ng Radio Inquirer at reporter ng Bandera Paano po ba ang dapat na mas angkop na pwedeng gawin upang mas maraming tao for inclusion ang maaring ma-qualify sa ganitong pag in terms of socio-economic upliftment at para maingganyo mga Pilipino na dito na lang maghanap buhay na may kanikaniyang skills na pwedeng ma-acquire? Lalo po sa ngayon na dapat ang mga kabataan ay wala ng interes sa ganitong sektor. Ah, uh, malawak ang tanong. Ang uh, masasabi ko, uh, yan na isang uh, ikaw nga eh, isang mission na kailangan meron tayong whole of government uh, approach, ano? Uh, ang DOST ay gumagawa ng sarili niyang uh, programa uh, sa pamamagitan ng ating human resource development in the field of science and technology. Gumagawa din tayo ng mga programa para itong ating mga researchers ay uh, maka makatulong sa uh, uh, ating uh, ekonomiya. At uh, nang sa ganon ay uh, mas maraming uh, ma-involve either through employment or through entrepreneurship. At uh, nandyan din yung ating uh, uh, mga programa na may kinalaman naman sa pagtulong sa mga gustong magsimula ng kanilang technology-based enterprises at doon sa mga uh, meron ng mga nag-ooperate na technology-based enterprises na gusto namang tumaas ang productivity at mag-expand ng capabilities. So, uh, yan ang masasabi ko. Pero, siyempre, ang ibang uh, ahensya ng gobyerno, may mga programa din uh, para ma-address yung uh, uh, binanggit na tanong na yan. Nandiyan ang PESDA, nandiyan ang DTI, at uh, nandiyan ang DICT at iba pa. So, ika nga, kailangan lang magtulong-tulong, whole of government approach, at yan ay sinagawa na rin namin sa pamamagitan ng pag-a-adapt ng isang common roadmap uh, para dyan sa uh, technology-based uh, uh, industries. No way. Maraming salamat po, Secretary Boy, at sa ating mga naging panauhin. At para sa ating po, mga taga-subaybay, mag-send lang po kayo ng inyong mga katanungan sa aming Facebook page at DOSTVPH para masagot yan ni Secretary Boy tuwing biyernes dito lang sa DOST Report. Maraming salamat din kay Tess Ramirez ng Radio Pilipinas, kay uh, Ting Gonzalez ng Philippine News Today, kay uh, Rosel Lopez ng Millennial TV Online, kay... Uh, Bonifacio Dakayana ng uh, DWAY Sunshine Radio kay Ace Hernandez ng Classic ITV 
online. Nako, eh, refer na lang po mga kaibigan at uh, balikan natin ang mga naging uh, katanungan at uh, katugunan ng Secretary Boy at ng kanyang mga naging bisita dito lamang po yan sa The West Report. Maraming salamat po mga kaibigan kay uh, Dr. Francis Baleta, miyembro po ng uh, NRCP under the Division of Biological Sciences at siya rin po ang RD leader ng Eastern Visayas Center for Crustacean Research and Development sa Samar State University. Dr. Francis, maraming po salamat. Kay Dr. Marco Nemesio, apo, kay Dr. Marco Nemesio Montano, miyembro po ng NRCP under the Division of Chemical Sciences at RD leader ng Mollusk Center sa UP Visayas. Dr. Ko, salamat po nang marami sa inyo. Thank you din. Apo. At kay Dr. Asuncion de Guzman, RD Leader sa Sea Cucumber Research and Development Center sa MSU Naawan, Doxoni. Salamat po na marami. Salamat At ako po ang inyong uh, lingkod, si Secretary Boy de la Peña. Nagsasapasalamat ako sa ating mga taga-subaybay. Salamat din sa ating mga presenters today, si Dr. Sony, Dr. Koch, at si Dr. Francis. At uh, happy weekend po sa lahat. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Secretary Boy. At abangan nyo rin po ang Expert Talk Online tuwing Merkules, alas 5 ng hapon, kasama po si Jel Miranda. Mas marami po pong balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang po kayo tuwing biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DOSTV Facebook page. Inyong makatutukan mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report. Ako po si Oren Miranda. Ako naman po sa si Secretary Boy de la Peña. Salamat po.